அனைவருக்கும் அற்புதமான காலை வணக்கம் உதிக்கும் சூரியனை போல வாழ்க்கை விடியட்டும் விழிகள் திறக்கட்டும் எண்ணங்கள் மலரட்டும் அழகான காலை நமக்கு பொன்னான நாளாக அமையட்டும் இன்றைய நிகழ்வில் டைகர் விஷன் மிஷன் கூறுவதற்கு டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் ஃப்ரம் சிவகாசி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நன்றி டைகர் அகிலா கோபிநாத் டைகர் விஷன் மனம் புத்தி உடல் மூன்றும் சமநிலையில் இருந்தால் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும் டைகர் மிஷன் ஒரு தனி மனிதனின் தொடர்ச்சியான ஆரோக்கியமும் பொருளாதாரமும் இவ்வுலகை மாற்றும் நன்றி டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் டைகர் இறை வணக்கம் கூறுவதற்கு டைகர் ராகுல் ரமணன் பிரம் ராமநாதபுரம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நன்றி டைகர் அகிலா கோபிநாத் இறை வணக்கம் என் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையா இருக்கும் இறைவா நான் சேவை செய்யும் இந்த அமைப்பே நீ வாழும் இடம் என எண்ணுகிறேன் நான் தினமும் செய்யும் பணியே எனது கடமை என நம்புகிறேன் எனது உடலை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாப்பதே எனது பொறுப்பு என உணர்கிறேன் நன்றி இறைவா நன்றி டைகர் ராகுல் ரமணன் வாழ்வில் வெற்றியும் சந்தோஷமும் பெருக டைகர் குழுவோடு இணைந்து பயணிக்கும் அனைத்து டைகர் குழு உறவுகளுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு மதிப்பானது என்பதை உறுதியாக நம்புங்கள் நம் நம்பிக்கை அதை உண்மையாக்க உதவும் நம் நம்பிக்கையை மேம்படுத்துவதற்கும் எட்டு நடை பயிற்சியை தொகுத்து வழங்கவும் டாக்டர் டைகர் தென்கூடு பிரபாகரன் அவர்களை உற்சாகத்தோடு வரவேற்கிறோம் எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த அற்புதமான காலை வேலையில் ஒன்பது மூட்டுக்களையும் அசைக்கக்கூடிய அற்புதமான பயிற்சிகளை முடிச்சுட்டு இருபத்தேழு முறை சூப்பர் பிரெயின் யோகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தோப்பு கர்ணங்களை முகம் மலர்ச்சியோடு மனம் மகிழ்ச்சியோடு முடிச்சுட்டு எட்டு நடப்பு இருக்கா தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் எட்டின் மீது இருக்கிறோம் கிழக்கு மேற்கா நடப்பவர்கள் கிழக்கு திசையிலிருந்து மேற்கை நோக்கியும் தெற்கு வடக்கா நடப்பவர்கள் தெற்கு திசையிலிருந்து வடக்கை நோக்கியும் நமது முதல் அடியை எடுத்து வைத்து நடைய தொடங்கலாம் பெண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் ஆண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது பெண்கள் லெஃப்ட் சைடிலும் ஆண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடை தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோள்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கைகள் அதனை செய்வில் அசைந்து கொண்டு இருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்மறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வோடும் அமைதியோடும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை துணை கலைத்து கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் ஒவ்வொரு விடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத்தந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அவ்வாறாக இன்றைய விடியலும் வியாழக்கிழமை விடியல் பதினாறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பங்குனி இரண்டாம் நாள் விடியலும் பல விஷயங்களை நமக்கு கற்றுத்தர போகிறது நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி காண போகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நமது நடையை தொடங்கும் போது சில பல நினைவூட்டல்களை நினைவூட்டுவது வழக்கம் அவ்வாறாக இன்றைய நினைவூட்டல்கள் நாம் தண்ணீர் பருகி இருக்கிறோமா நிச்சயமாக தண்ணீர் பருகி இருப்போம் நமது பயிற்சிகள் தொடங்குவதற்கு முன்பாக அதாவது எட்டு நடைக்கு முன்பாக இருபத்தேழு தோப்பு கரணங்களுக்கு முன்பாக ஒன்பது மூட்டு பயிற்சிகளுக்கு முன்பாகவே நாம் இரண்டு டம்ளர் வெது வெதுப்பான நீர் பருகி இருப்போம் அதை இப்பொழுது நாம் நினைவு கூறுகிறோம் தொடர்ந்து தண்ணீர் நமது அருகில் அது எல்லா பயிற்சியின் போதும் எப்பொழுதுமே நமக்கு பக்கத்தில் தண்ணீர் இருக்கணும் இப்பையும் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம நினைவுட்டு கொள்கிறோம் தொடர்ந்து நடையை தொடங்கும் பொழுது நம்மளுடைய உள்ளங்கைகளை மடக்கி பார்ப்பது இது வந்து மடக்கி பார்த்தல் அப்படிங்கிறது இயல்பாக இருக்குது அது ஒவ்வொரு நாளும் அதை ஃபீல் பண்ணி ஆகணும் அந்த ஃபீல் தான் வந்து நம்மளுடைய மனசில் தங்கி நமக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலத்தை தரும் அதனால் இப்போ நீங்கள் அமுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி சிறகடிப்பதற்காக ஒரு சுனாமி வருகிறது அப்படின்னு ஒரு திரைப்படத்தில் காட்டியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு விளைவுக்கும் பின்னாடி ஒரு பெரிய விளைவு உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவது அது போல தான் நம்மளுடைய உள்ளங்கைகளை மடக்குவது அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு வண்ணத்து பூச்சி சிறகடிப்பது போல தான் இயல்பாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து எவ்வளோ பெரிய அசுர பலத்தை தருகிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய பயிற்சியிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஆக நம்ம மடக்கி பார்க்க சொல்லும் போது மடக்கி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம மடக்கி பார்க்குறோம் அது இயல்பாக இருக்குது விரல் நகங்களை பார்க்குறோம் அதனுடைய வண்ணமும் இயல்பாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய விரல் நகங்களும் ஒவ்வொரு வண்ணத்தில் இயல்பாக இருக்கும் அது இயல்பான நேரம் அது வந்து இருபத்தி ஒரு நிமிடங்களுக்கு பிறகு எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத நாமளே நம்மளுக்கு ஒரு கண்கூடாக பார்க்கும் பொழுது அப்போ தான் நம்ம நடந்தது சரி நாம் நடப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் இவ்வளவு கிடைக்கிறது அது நம்மளுடைய உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல அப்படின்னு சொல்வது போல நம்ம விரல்களில் நகங்கள்லேயே நம்ம பார்க்க முடியும் அதன் பிறகு நம்ம வந்து 
நம்மளுடைய சுவாசத்தை சோதித்து பார்த்தல் இரண்டு நாசி எல்லாருக்குமே மூக்கில் இரண்டு துவாரம் இருக்கும் இந்த இரண்டு துவாரத்துலையும் தான் சுவாசம் வந்து போகும் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்னா எல்லா வேலையிலையுமே இரண்டு நாசிலையுமே சுவாசம் வந்து சரிசமமாக போகும்னு நினப்போம் அவ்வாறாக போகாது நம்மளுடைய சுவாச ஓட்டம் மூச்சு காற்று வந்து போவது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நாசியில் தான் சிறப்பாக போய் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இது இயல்பாக எல்லாருக்குமே உரியது ஒரு நாசிலேயே இல்லையே எனக்கு இரண்டு நாசிலையுமே வருமே அப்படின்னா நிச்சயமாக எல்லாருக்குமே இரண்டு நாசிலையும் வந்து போகத்தான் செய்யும் ஆனால் இருபத்தி ஒரு நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை மாறி மாறி வந்து போகும் ஒரு முறை வலதுபுறம் வந்துட்டு போச்சு ஒரு இருபது நிமிடங்கள் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இடதுபுறமாக மாறும் இது இயல்பாக நடக்கும் ரெண்டு நாசிலையும் சுவாசம் வர வைப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு சில சூழ்நிலைகளில் மட்டும் ஏற்படும் அது நம்மளையே அறியாமல் சில சில சமயங்களில் நடைபெறும் அப்போது உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சாந்தமாக இருப்பீங்க ரொம்ப ஒரு ஆனந்தமாக இருப்பீங்க அந்த ஒரு ஒரு மகிழ்வோடு இருப்பீங்க அது தெரியாது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஆனந்தமாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு நிலைப்பட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு இரண்டு நாசிலையும் சுவாசம் வரும் அது நாம் எட்டு நடை பண்ணும்போது இப்போ நம்ம சோதித்து பார்த்தோம்னா ஒரு நாசியில் மட்டும்தான் வரும் இந்த ஒரு நாசியில் ஒரு சிலருக்கு இடது பக்கம் வரலாம் ஒரு சிலருக்கு வலது பக்கம் வரலாம் ஏன் வர்றதை மட்டும் நம்ம சொல்கிறோம்னா போகிறது தெரியாது ஏன்னா அது வந்து நம்ம கணிக்க முடியாது வர்றதை நம்மளுடைய நாசிக்கு விரலை கீழே கொ வச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சூடான வெப்ப காற்று வருவதை நம்மளால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் கண்ணாடியில் நூலை கொண்டு ஒரு நூலை வந்து மூக்குக்கு கீழே துவாரத்துக்கு உள்ளே விட்டுறாதீங்க தும்மல் வந்துடும் மூக்குக்கு கீழே நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது அசைகிறது தெரியும் இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாக எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறது ஒரு நாசியில் தான் வந்து போகும் நம்ம எட்டு நடை நடக்கும்போது இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் இடது பக்கம் வந்து போகிறது அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா இந்த இருபத்தி ஒரு நிமிடங்கள் கழித்து நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா வலது பக்கத்தில் இயல்பாகவே மாறும் நாசியில் வந்து ஒவ்வொரு இருபத்தி ஒரு நிமிடங்களுக்கும் மாறும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இடது பக்கத்தை நம்ம சோதித்து பார்க்கணும் முதல்ல இடது பக்கத்தில் வந்துச்சு இப்போ வலது பக்கத்தில் வருதுன்னு நம்ம நினைக்காம இடது பக்கத்தில் சன்னமாக வரும் சன்னமானால் ஒரு சரி பாதிக்கு ஒரு முப்பது சதவீத அளவுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் இரண்டு நாசிலையும் எப்போ உங்களுக்கு சரிசமமாக வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் சரியாக நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடங்கள் முழுமையாக நீங்கள் எட்டு நடை நடந்திருக்கீங்க இடது பக்கமாக இருபத்தி ஒரு நிமிடங்கள் வலது பக்கமாக இருபத்தி ஒரு நிமிடங்கள் நீங்கள் நடந்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இரண்டு நாசிலையும் சரிசமமாக வரும் அந்த நிலை ஒரு பேரானந்த நிலையாக இருக்கும் நீங்கள் அஃபர்மேஷன் பண்ணும்போது உங்களையே அறியாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு மிதப்பீங்க அது நீங்கள் அனுபவித்தவங்க நீங்கள் தாராளமாக சேட் பாக்ஸில் சேட் பண்ணலாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் அந்த ஒரு பேரானந்தம் கிடைக்கும் கண்களை மூடி நீங்கள் கைகளை தொடைகளில் வைத்து அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது உங்களையே அறியாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு 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 அகம் மகிழ்ந்து இருப்பீங்க அந்த நிலை வந்து ஒரு அது எப்படி சொல்கிறது என்னால் வார்த்தைகளால் அதை வெளிப்படுத்த முடியல ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு அமைதியாக ஒரு மனம் ஒரு நிலைப்பட்டு ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு ஆன்மீக நிலைன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் நம்ம எப்போ அது நடக்கும் அப்படின்னா இரண்டு நாசிலையும் சுவாசம் வரும்போது அந்த இரண்டு நாசிலையும் சுவாசம் வர வைப்பதற்கு நம்ம நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடங்கள் நடக்கும்போது இந்த இரத்த ஓட்டம் சீராக எப்படி உடல் முழுவதும் பாய்கிறதோ அது போல் இந்த காற்றோட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூச்சு காற்று நம்மளுடைய நுரையீரல் முழுவதும் நிறைந்து மீண்டும் அது வெளிவருவதுனால ஒரு துவாரத்தில் அது வர முடியாமல் இன்னொரு துவாரத்துலையும் வர ஆரம்பிக்கிறதோடைய விளைவு தான் அது இந்த அனுபவம் இந்த சந்தோஷம் இந்த மகிழ்ச்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கும்போது நம்ம கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கும் நீங்கள் எந்த இறைவனை நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை நீங்கள் வழிபடுபவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கண்களை மூடி நீங்கள் ஆனந்தமாக ஒரு பேரானந்தமாக நீங்கள் வேண்டும் பொழுது நீங்கள் அது உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் நீங்கள் அந்த உச்சபட்ச நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனம் ஒருநிலைப்பட்டு பெரிய பெரிய மகான்கள் எல்லாம் தவம் இருப்பாங்கள் அல்லவா அந்த நிலை தான் நம்ம அஃபர்மேஷன் விஷுவலைசேஷன் செய்யும்போது இருக்கக்கூடிய நிலை நம்ம இரண்டு நாசிலையும் மூச்சு காற்றை வர வச்சு ரத்த ஓட்டம் மிக சிறப்பாக உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கள் வரைய அனைத்து செல்களையும் அது நிறைத்து நம்மளுக்கு ஆற்றல் அதிகரித்து நம்ம ஒரு பேரானந்த நிலையில் இருக்கும்போது நம்ம நினைப்பது நமது கேட்பது கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நீங்கள் 
இந்த விஷயத்தை இப்போ சோதித்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ சோதித்தல் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம செய்யணும் நம்மளுக்கு அப்படி தானே அவர் சொல்லுவார் கரெக்டு தான் ரெண்டு நாசிலையும் வரப்போகுது அப்புறம் எதுக்கு சோதிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை இன்றைக்கி இடது பக்கம் வருதா நாளைக்கு வலது பக்கம் வருதா இந்த வாரம் ஃபுல்லாக இடது பக்கம் வந்துச்சா அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் உடலை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ காலையில் நம்மளுக்கு எந்த நிலையில் இருக்குது அப்போ நம்ம எட்டு நடை தொடங்கும்போது நம்ம ஒரு வேளை நம்ம அஞ்சே காலுக்கு நடக்கும்போது இந்த நிலையிலேயே இருக்கா அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் அறிதல் அப்படிங்கிறது அதுதான் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் அறிதல்ங்கிறது நான் வந்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் எனக்கே ஒவ்வொரு மனநிலைக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய மனநிலை எவ்வாறாக இருந்தால் அது எந்த பக்கம் சுவாசம் வரும்பொழுது ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கணிக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்காக நீங்கள் ஒரு சில நேரங்களை ஒதுக்கி தான் ஆகணும் இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க எதை எதையோ கண்டுபிடிப்பதற்காக ஆனால் உள்நுழைந்து நம்மளை நாம் ஆராய்ந்து ஆரம்பித்தோம்னா தான் நான் அதுக்கே நேரம் பத்தாது இந்த ஆயுள் முழுவதும் பத்தாது அந்த அளவுக்கு உள்ள எண்ணில் அடங்கா அதை எண்ணிலேயே அடங்காதுங்கிறது தான் அதோடைய அர்த்தம் அதை வந்து நீங்கள் நம்பர்லாம் அடக்க முடியாது ஒரு கோடி ஒரு பில்லியன் ஒரு ட்ரில்லியன் என்ன நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் அதெல்லாம் அடங்காத அளவுக்கு ஆச்சரியங்கள் உள்ளே பொதிந்து கிடைக்கிறது ஸோ அதில் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நம்மளால் உணரக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து பாருங்கள் உங்களையே நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் உங்களையே நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளாக உங்களை தேடுங்கள்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதை நீங்கள் செய்து பார்த்து அதை நீங்கள் எழுதி வைத்து அதன்படி நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு சுவாச ஓட்டம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிஷிகளும் முனிவர்களும் தான் செய்யணும் இல்லை சாதாரண மனிதர்களும் செய்ய முடியும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ரத்தம்ங்கிறது ஒன்று தான் சுவாசம்ங்கிறது ஒன்று தான் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் எல்லாமே படைக்கப்பட்டது அவங்க அதுக்காக நேரம் ஒதுக்கியிருக்காங்க அதனால் அவங்க ரிசிகள் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள்னு சொல்கிறோம் நம்மளுக்கெலாம் அதுக்கு கூட நேரம் இல்லை அவங்களோட நம்ம பிஸியானவர்கள்னு நம்ம காட்டிக்கிறோம் அதனால் நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சுவாசத்தை சோதித்து பாருங்கள் இன்றைக்கி வலது பக்கம் வந்துச்சா எழுதிக்கிருங்க இடது பக்கம் வருதா எழுதிக்கிருங்க அதாவது இப்போ இல்லை பயிற்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏன்னா இது ரெண்டு பக்கம் தானே ரெண்டில் ஒரு பக்கம் தான் வரப்போகுது இதை கூட நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறாம இருக்க முடியாது ஆனால் அதை எழுதிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு வாரம் இன்றைக்கி வியாழக்கிழமை நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு மாதிரி மாறுது சனிக்கிழமை அப்போது இப்படி ரேஷியோ இந்த டைம் படி இப்படி மாறுது ஸோ நம்ம விடிகாலையில் எழும் பொழுது அலாரம் வச்சு துடிக்க துடிக்க எந்திரிச்சு அப்போ நம்மளுடைய சுவாசம் எட்டு நடை நடக்கும்போது எப்படி இருக்குது இல்லை இயல்பாக நம்ம ஒரு அஞ்சே ஆளுக்கு நடக்கணுமா நாலரைக்கு எழுதுகிறோமா எழுந்து நம்ம இயல்பாக நம்ம உடலை வச்சுருக்கோமா அப்போ நம்மளுடைய சுவாசம் எப்போ இருக்குது இப்படிலாம் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த சுவாசத்தில் தான் ஆயுளே இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லா சித்தர்களுமே சொல்லியிருக்காங்க இந்த சுவாசத்தை நம்ம எப்படி ஏற்றி இறக்குறோம் எவ்வளோ உள்வாங்குகிறோம் எவ்வளோ வெளியிடுறோம் அதை எவ்வளோ நேரத்துக்கு பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே போயிட்டோம்னா நம்ம வந்து நிறைய சொல்லலாம் வருங்காலத்தில் அதை பற்றியும் ஒரு நாளைக்கு பேசுகிறேன் நான் எல்லா நாளும் எல்லாவற்றையுமே பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஸோ நிச்சயமாக இதை பற்றி இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அதை பற்றியும் ஒரு நாளைக்கு பேசலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி ஸோ சுவாசத்தை நம்ம சோதித்து பார்க்குறோம் அதன் பிறகு நம்ம வந்து நினைவூட்டல்களில் நம்ம இலக்கை நோக்கி பயணிக்கிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதை நம்ம எல்லாருமே ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய மனசில் கேள்வியை கேட்டு நம்ம எதுக்காக இப்போ எட்டு நடக்கிறோம் நம்ம எதுக்காக இந்த டைகர் குழுமத்தில் இணைந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய இலக்கு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இலக்கு என்ன அதை நம்ம எத்தனை நாளில் அடைய போகிறோம் எவ்வளோ தூரம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த மாதிரி கேள்விகளை எழுப்பணும் இந்த கேள்விகளை நீங்கள் எ காலையில் விடிகாலையில் எழும்போதே நீங்கள் எழுப்பலாம் உங்கள் கேள்விகளை எழுப்பிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ நம்ம எதுக்கு எழுகிறோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டினாலே எந்திரிச்சிருவீங்க என்னத்தை எந்திரிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுடைய இலக்கு இல்லாமல் நம்ம இருக்கோம்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்கள் காலையில் ஆறு மணிக்கு எட்டு நடை நடக்கணும்னு ஒரு ஐடியா பண்ணுறீங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு ஐந்து மணிக்கு ஒரு ஐந்தரைக்கு நம்ம வந்து அலாரம் வைப்போம் அப்படின்னு ஸோ அலாரம் வைக்கிறீங்க அலாரம் அடிக்குது அலாரம் அடிக்கும்போது உங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணணும் இப்போ எதுக்கு அலாரம் வச்சோம் நம்ம எட்டு நடை நடக்கணும் எதுக்கு எட்டு நடை நடக்கணும் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நம்ம ஏன் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம சார்ந்தவர்களை நம்ம வந்து இறுதி வரை நம்ம வந்து நம்ம ஒரு
ஓ அப்போ நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிடும் அப்போ நீங்கள் ஒரு சந்தோஷமாக எழுந்திருப்பீங்க ஒரு நல்ல மனநிலையில் எழுந்திருப்பீங்க இப்போ திங்கக்கிழமை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோம்னா பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கடுப்பு வருது கோபம் வருது வேலைக்கு போனோம்னா எல்லாருக்குமே ஒரு வருத்தம் வருது ஏன் அப்படின்னா திங்கக்கிழமை பிறந்துருச்சு வேலைக்கு போனோம் இவ்வளவு தான் அது இலக்கு என்ன நான் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு பணிக்கு செல்பவர்கள் அவர்களுடைய வருமானம் இந்த வருமானம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சும்மா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறேன் மாதம் பிறந்தால் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிப்பதற்காக நான் வந்து வேலைக்கு எழுகிறேன் அப்போது நான் எழுந்தால் தான் அந்த பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும் நான் அன்னைக்கு போய் உற்சாகமாக வேலை பார்த்தா தான் இன்னும் கூடுதலாக சம்பாதிப்பதற்கான வழிகளை செய்ய முடியும் என் வேலைகளெல்லாம் நான் எவ்வளவு இலகுவாக முடிக்கிறேனோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு நேரம் மிச்சம் கிடைக்கும் நேரம் மிச்சம் கிடைக்கும் போது நான் அடுத்த கட்ட பணிகளை வேறு ஏதாவது செய்து நான் சம்பாதிக்க முடியும் இப்படி அப்படின்னு திங்கக்கிழமை மைண்ட் செட்டோடு எந்திரிச்சா தான் அந்த வாரம் நல்லாயிருக்கும் அந்த இலக்கை நிர்ணயிக்காமல் நம்ம பயணித்தோம் அப்படின்னா அப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் என்ன பண்ணோமோ அதை தான் திங்கக்கிழமையும் செய்ய தோணும் அது அல்ல அது போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு செயலையும் தொடங்கும் போது விடிய காலையில் எழும்பொழுது ஏன் எழுகிறோம் இன்றைக்கி நாள் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த நாளில் நம்ம என்ன சாதிக்க போகிறோம் எத்தனை பேருக்கு உதவ போகிறோம் எத்தனை பேருக்கு எத்தனை பேர் நம்மளை வாழ்த்த போகிறாங்க பாராட்ட போகிறாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நீங்கள் செய்து மட்டும் பாருங்கள் காலையில் தூக்கம் அப்படிங்கிறது ஐந்து ஐம்பதுக்கு அதாவது நீங்கள் ஆறு மணிக்கு அலாரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஐந்து ஐம்பதுக்கு உங்களை உங்களுடைய சோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய உள் இருக்கக்கூடிய ஒரு உந்து சக்தி உங்களை எழுப்பி விட்டுவிடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்காக பயன்படுத்தலாம் எப்போதுமே எல்லாவற்றுக்குமே நீங்கள் இப்போ பயிற்சியை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பணிக்கு போக போகிறீங்க இல்லை ஒரு கடைக்கு போக போகிறீங்க அப்படின்னா ஏன் போகிறோம் எதுக்கு போகிறோம் எப்படி போகிறோம் இந்த கேள்வியெலாம் கேட்போம் அல்லவா இது தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு செயலையும் தொடங்கும்போது செய்யணும் ஸோ அந்த நினைவூட்டலில் நம்ம வந்து இலக்கை நிர்ணயிச்சிருக்கோமா இலக்கை நோக்கி தான் பயணிக்கிறோமா இல்லை நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி வந்தது வந்து ஒரு பத்து கிலோ வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு வந்தோம் ஆனால் நம்ம குறைக்கவே இல்லை அப்புறம் ஏன் பயணிக்கணும் இந்த கேள்வி வரலாம் அப்போ ஏன் நம்ம குறைக்கலை அடுத்த கேள்வி நம்மளே கேட்கணும் நீங்கள் வந்து குறையவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டு போகிறதும் நான் சொல்கிறது எட்டு நடையில் இல்லை பொதுவாகவே வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு மக்கள் யோசிச்சாங்கனாலே எனக்கு எடையே குறையாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் தப்பிச்சுக்கிருவாங்க ஆனால் கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்கணும் எப்போ வந்து ஒரு குழந்தை தன்னுடைய அறிவை வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் அது கேட்கும்போது நம்மளே மண்டையை தட்டி விட்டுருவோம் ஏ முளைச்ச மூணு எல்லா விடல நீலாம் என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னு ஆனால் ஆக்சுவலாக குழந்தைகள் கேள்வி கேட்க 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 தான் அறிவு வளரும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அது போல் நாம் ஒரு செயல் நம்ம செய்கிறோம் அதுக்கான பலன் வரல ஏன் வரல இந்த கேள்வி கேட்கணும் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் செய்கிறோம் அப்போ ஏன் வரல அப்போ அப்போ எதெல்லாம் செய்யணும் இப்படின்னு நம்ம யோசித்தா மட்டும்தான் வெற்றியாளர் ஆக முடியுமே தவிர நீங்கள் செய்ய சொன்னியே நான் செஞ்சேன் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு எந்த விஷயத்தையும் தள்ளிப்படக்கூடாது ஏன் எனக்கு மட்டும் வரல இத்தனை பேருக்கு பலன் கிடைக்கிது ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க இத்தனை பேர் ரிசல்ட் எடுத்துருக்காங்க இத்தனை பேருக்கு எல்லாமே நடக்கும்போது எனக்கு மட்டும் ஏன் நடக்கலை அப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபேமிலி டீமில் கேட்கலாமா அப்போது அவங்கள்ட்ட கேட்டு இதுக்கு பதில் கிடைக்குமா இல்லை இவர்கிட்டே கேட்கலாமா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கேட்க 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 தான் கிடைக்குமே தவிர இந்த உலகத்தில் கேட்காம எதுவுமே கிடைக்காது அது பிரபஞ்சத்துட்டையாக இருந்தாலும் சரி சந்தேகத்துக்கு விடையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கேட்டால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தை தொடங்கும் போதும் நீங்கள் இலக்கை நிர்ணயங்கள் ஏன் பண்ணுறோங்கிறத கேள்வி உங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கிட்டே இருங்க கேட்டதுக்கு பதில் உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் அந்த பதிலுக்கு ரிசல்ட்டு சரியாக வந்துருச்சுன்னா சூப்பர்னு உங்களை பாராட்டிக்கிறங்க ரிசல்ட் வரலை அப்படின்னா திரும்ப கேள்வி கேளுங்க ஏன் ஏன் ஏன்னு கேள்வி கேளுங்க அதுக்கு கண்டிப்பாக விடை கிடைக்கும் இந்த உலகத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் விடை உண்டு ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் கேள்வி கேட்க பழக வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொண்டோம் ஸோ நிறைய இன்றைக்கி தொடங்க தொடக்கத்திலே இவ்வளோ விஷயங்களையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ இலக்கு நிர்ணயிச்சிட்டோம் நம்ம ஏன் டைகர் குழுமத்தில் நடக்கிறோம் டைகர் குழுமத்தை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை புதிதாக இணைந்தவர்களுக்கு கூட தெரியும் உங்களை அறிமுகப்படுத்தினவங்க நிச்சயமாக சொல்லியிருப்பாங்க டைகர் குழுமம்னா என்ன ஏது எப்படி அது எத்தனை ஆண்டுகளாக இயங்குது எப்படி விடுமுறை இல்லாமல் பயணிக்குது எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் இருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோம் நான் அதுதான் டைகர் குழுமத்திட்ட இருந்து நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க டெய
நாங்கள் எவ்வாறோ அப்படி தான் இந்த உலகம் அதாவது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருப்போம் நாம் என்ன செய்கிறோமோ அப்படி தான் இந்த உலகம் மாறும் ஸோ நாம் என்ன பார்வையில் பார்க்குறோமோ அப்படி தான் இந்த உலகம் இருக்கும் ஸோ அதனால் நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படி தான் நம்மளை சார்ந்தவர்களும் இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாம் இதை பார்த்து பார்த்து செய்கிறோம் ஸோ நீங்கள் முதல்ல முழுமையாக இதை ஒரு ஜஸ்ட் யூடியூப் சேனல் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு வாக்கிங் கிளப் அப்படின்னு மட்டும் பயன்படுத்தாதீங்க இது அது அல்ல நீங்கள் என்ன எடுக்கிறீர்களோ எல்லாமே கிடைக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லுவாங்க இது வந்து கடற்கரை மாதிரி நீங்கள் கடற்கரைக்கு போய் காற்று வாங்கலாம் அதோடு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா காற்று மட்டும் கிடைக்கும் காலை நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும் கடலில் கரையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலையில் சில சிப்பிகள் வந்து விழுகும் அதாவது முத்தோடு உள்ள சிப்பியில் சாதாரண அந்த சிப்பிகள் அந்த கிளிஞ்சல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் கிடைக்கும் இன்னும் உள்ளே இறங்குனா கரைவலை மீன் பிடிக்கலாம் இன்னும் வலைகளை உள்ள ஆழ்கடலில் வீசுனா பெரிய பெரிய மீன்களை பிடிக்கலாம் இன்னும் நீங்கள் மூச்சடைக்கு முத்தெடுக்கலாம் கடலுக்குள்ளே போய் ஸோ யார் எவ்வளோ தொலைக்கு உள்ளே இறங்கி எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்களோ அவ்வளோ எடுக்கலாம் நீங்கள் தயவு செய்து கடற்கரைக்கு வந்தோம் காற்று வாங்கணும் அது மாதிரி நீங்கள் உள்ளே வந்தோம் எட்டு நடை நடந்தோம் அப்படின்னு பயணிக்காமல் அந்த டயர் குடும்பத்தில் இன்னும் என்னவெல்லாம் இருக்கிறதுன்னு உள்ளே நீங்கள் இறங்கி நீங்கள் உங்களை நீங்கள் வெற்றி பெற்றவர்களை எல்லாம் பாருங்களேன் அவங்க முழுக்க முழுக்க உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு ஆராய்ந்து நான் அது வெப்சைட்டுக்குள்ளேலாம் நீங்கள் போய் பார்க்கணும் என்னென்னலாம் நம்ம செய்கிறோம் அதை நம்ம கடைபிடித்தா என்னெல்லாம் நடக்கும் ஒரு டிஏரி போட்டால் கூட நீங்கள் ஆழமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருப்போம் கீரைகள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஏன் ஏன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கீரை சாப்பிட்றதுனால யாருக்கு பயன் தேன்கூடு பிரபாரனுக்கா இல்லை அகிலா கோபிநாத்துக்கா இல்லை ஜெயந்தி மகாராஜுக்கா இல்லை மணிகண்டனுக்கா இல்லை ராகுல் ரமணனுக்கா அது கிடையாது கீரை நாங்கள் எதுவும் விற்பனை பண்ணுறோமா இல்லை விதையை கொடுக்குறோமா உங்களை நடுங்கன்னு சொல்கிறோமா கீரை உங்கள் ஊரில் நீங்கள் எந்த மூலையில் துபாயில் நடக்கிறவங்களுக்கு கூட நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கீரை அங்கே வாங்கி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா யாருக்கு நல்லது உங்களுக்கு நல்லது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்லது உங்கள் குடும்பத்துக்கு நல்லது உங்கள் கண்களுக்கு நல்லது உங்களுடைய மொத்த உள்ளுறுப்புகளுக்கும் அது பலன் தரும் ஸோ அந்த கீரையை நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னு நாங்கள் சொல்லுவதை நீங்கள் ஏன் ஏன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அது உங்களுக்கானதாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆழ்கடலில் இறங்கி மூச்சடக்கி முத்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் டைகர் குடும்பத்துடைய ஆசை அதுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்போம் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் ஆழ்கடலில் இறங்கி முத்தெடுப்பதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத சொல்வதற்காக சரியாக நம்மளுடைய இடைவெளி அதாவது முதல் பகுதி நிறைவு பெறுகிறது வாருங்கள் நம்ம அனைவரும் தொடங்கிய திசைக்கு வந்துடலாம் ஸோ சேட் பண்ணுறவங்க தயாராக என்ன கேள்விங்கிறது இப்போயே தெரியும் இருந்தாலும் நம்மளுடைய தொடங்கிய திசைக்கு வந்துடுங்க வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல சொன்னது செய்ய சொன்னது நம்மளுடைய உள்ளங்கைகளை இப்போ மடக்கி பாருங்கள் கூடுதல் இருக்கமாக இருக்கும் ஏன்னா உள்ள இப்போ திறந்து பார்த்திங்கன்னா முத்து கூட இருக்கும் நிறைய பேர் உள்ள ஆள்கடலில் இறங்கியிருப்பீங்க விரல் நகங்களை பாருங்கள் சிவப்பு ஒண்ணத்தில் இருக்கும் சுவாசத்தை சோதித்து பாருங்கள் இரண்டாவது நாசிலையும் ஸோ அவ்வளோ மூச்சடைக்கிட்டு வந்ததுனால ரெண்டு நாசிலையும் ரொம்ப சுவாசம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் மொபைல் ஃபோனை கையில் எடுத்துக்கிட்டு கமெண்ட் பண்ண வேண்டிய நேரம் ஸோ நீங்கள் டயர் குழுமத்தை எப்படி பயன்படுத்த போகிறீங்க காற்று வாங்க போகிறீங்களா இல்லை கிளிஞ்சல்கள் சிப்பிகள் பொறைக்கொள்ள போயிருக்கீர்களா இல்லை சிறிய மீன்கள் பிடிக்க போயிருக்கீர்களா பெரிய மீன்கள் பிடிக்க போயிருக்கீர்களா இல்லை முத்தெடுக்க போகிறீங்களா இந்த அஞ்சு காற்று சிப்பி அல்லது கிளிஞ்சல்கள் அல்லது சிறிய மீன் பெரிய மீன் முத்து இந்த அஞ்சில் எது எடுத்துக்கிற போகிறீங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தண்ணீர் பருகு நினைப்பவர்கள் இரண்டு வாய் தண்ணீர் பருகி கொள்ளுங்கள் இந்த இடத்துல சற்று நீங்கள் ஆசுவாசப்படுத்துங்கள் இப்போ சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அப்படி இப்படி 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 யோசித்து பார்க்கணும் நம்மளுடைய அந்த பட்டர்ஃப்ளை பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்டில் ஆரம்பித்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களாக சொல்லிட்டு வந்தோம் அல்லவா அதை எல்லாம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஆமாம் இது எதுக்காக சொன்னாங்க ஸோ நம்மளுடைய சுவாசம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆயுள் அதிகரிக்குங்கிறத நம்ம பல பேர் படிச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து எட்டு நடையை பத்து நிமிஷம் நடக்கிறோம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நடக்கிறோம் இருபது நிமிஷம் நடக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி சொன்னேன் நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட்டு கூட்டிடுங்க நீங்கள் தயவுசெய்து நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடம் நடக்கணும் நடந்தால் முழு பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த இடத்துல அந்த விஷயத்த குறிப்பிட்டேன் ஸோ நீங்கள் அதை எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளே ஓட விட்டுட்டு ஸோ கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாரும் முத்தெடுக்கணுங்கிறது தான் எனக்கும் ஆசை
பெரிய ரிஸ்க்கு ஆனால் காலையில் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் ஒதுக்கிட்டாலே போதும் நீங்கள் முத்தை எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க ஸோ முழுமையாக காது கொடுத்து கேட்டிங்கனாலே போதும் சரி வாங்க நம்மளுடைய எட்டு நடை இரண்டாவது பகுதியை தொடங்கிட்டு தொடர்ந்து பேசலாம் வாருங்கள் நமக்கான இரண்டாவது சுற்று தொடங்குவதற்கான நேரம் இப்பொழுது ஆண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் பெண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது ஆண்கள் லெஃப்ட் சைடிலும் பெண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடையை தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோள்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கைகள் அதன் இசைவில் அசைந்து கொண்டு இருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேரமுறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வோடும் அமைதியோடும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடும் ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை துணை கலைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து நன்றி கூறல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நினைவூட்டுவதற்கே இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இருந்தாலும் நீங்கள் நன்றி கூறியிருப்பீங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்தினவங்களுக்கும் சரி நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தினவங்களுக்கும் சரி அவர்கள் வாழ்வாங்கு வாழ நீடூழி வாழ எல்லாம் உள்ள இறைவாணி துணை இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு அவர்கள் அவர்களது எண்ணங்கள் கனவுகள் ஆசைகள் அத்தனையும் பூர்த்தி அடைய வேண்டும் அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் மகிழ்வோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் மன நிறைவோடும் பண நிறைவோடும் வாழ வேண்டும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுங்க வாழ்த்துங்க ஆசி வழங்குங்க நன்றி கூறுங்க தொடர்ந்து நம்ம வந்து தினம் ஒரு திருக்குறள் கேட்க போயிடும் இன்றைய தினம் ஒரு திருக்குறளை நமக்கு தேர்வு செய்து தனது குரலில் பதிவு செய்கிறார் டைகர் செங்குட்டுவன் ஃப்ரம் நாகப்பட்டினம் அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் நீடூழி வாழை எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு டைகர் செங்குட்டுவன் அண்ணா வாருங்கள் வந்து தினம் ஒரு திருக்குறளை தாருங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் அன்பு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைய திருக்குறள் அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூன்று சுற்றம் தழால் குரல் ஐநூற்றி முப்பது உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் இழைத்திருந்து எண்ணிக்கொள்ளல் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தன்னை விட்டு பிரிந்து போன ஒருவர் மீண்டும் தன்னிடம் வந்து சேரும் பொழுது அவருடைய நோக்கத்தை ஆராய்ந்த பின்னரே அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே இந்த குரல் மூலியமாக வள்ளுவர் ஒரு அரசருடைய கடமை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதனை மிக அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார் இப்போ அரசவர்னா அரசர்னா அவருக்கு கீழே அதிகப்படியான நபர்கள் இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தன்னை விட்டு பிரிந்து போன ஒரு அமைச்சரோ அல்லது ஒரு தூதுவரோ அல்லது வந்து படை தளபதியோ தன்னை விட்டு போயிட்டு திருப்பி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால திருப்பி வந்துட்டாங்கன்னா உடனே அரசு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அவன் திரும்பி வந்ததுக்கான காரணம் என்னென்னு ஆராய்ந்து அப்புறமா தான் ஏற்றுக்கணும் உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு மனவருத்தம் ஏற்பட்டு பிரிஞ்சு போனவங்க காரணத்தின் வந்தானே திருப்பி ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு வந்திருக்காங்கன்னா வேந்தன் மன்னவன் இழைத்திருந்து பொறுமை காத்து எண்ணி கொழல் அப்புறம் தான் சேர்த்துக்கணும் அவசரப்பட்டு சேர்த்துக்கக்கூடாது என்ன ஆகும் அப்படி சேர்த்துக்கிட்டா வேற ஒரு நோக்கம் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் எதிரிட்டேருந்து வந்திருப்பாங்க அப்போ உழவு பார்க்குறதுக்கு கூட வந்திருக்கலாம் இது கம்பெனிஸ்லலாம் நிறைய நடக்கும் சில கம்பெனிஸில் உயர்ந்த பொறுப்பில் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கம்பெனி விட்டு திடீர்னு போயிடுவாங்க போயிட்டு சில மாதங்கள் சில வாரங்கள் சில வருடங்கள் கழித்து திருப்பி அதே கம்பெனிக்கு வருவாங்க ஆனால் உடனே அந்த கம்பெனிக்கு அங்கே சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஆராய்ச்சி பார்த்து ஏன் வந்திருக்காங்க திருப்பி என்ன காரணம் ஏதாவது பண தேவை அதிகம் இருக்குதா இல்லை வந்து கம்பெனி உழவு பார்க்க வந்திருக்கிறாங்களா இல்லை இந்த ரகசியங்கள் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போகலான்னு வந்திருக்காங்களா இல்லை த தனியாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் வந்திருக்காங்களா இப்படிலாம் ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு தான் திருப்பி சேர்த்துப்பாங்க ஒன்று ஹையர் போஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா லோயர் போஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ஒரு ஹச்ஆர் வேலையை அரசனும் பார்க்கணும் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இதுதான் இதை வந்து அந்த காலத்துலேயே சொல்லி வச்சுருக்கிறார் ஒரு ஆள் எப்படி எடுக்கணும் நம்மளை விட்டு அந்த ஆள் போயாச்சுன்னா திருப்பி அவங்களை எடுத்துக்கிறதா வேண்டாமா இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பார்த்தா முடிவு எடுக்கணுங்கிறார் அவ்வளோ ஒரு நுட்பமான குரலாக இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் வியந்து போய் நிற்கிறேன் பிரமித்து போய் நிற்கிறேன் இவ்வளோ எப்படி இவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க நல்லுரையா என்னுடைய நண்பர்களே தலைமை பண்பை வளர்க்கக்கூடிய யுக்திகளில் நாம் மூழ்கி இருப்போம் நம்முடைய தலைமை பண்பை மேலும் மேலும் மெருகேற்றி கொள்வோம் உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் இழைத்திருந்து எண்ணிக்கொள்ளல் மீண்டும் ஒருத்தருக்குள்ள நாளை கொண்டு சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்
வாழ்க வளமுடன் நன்றி இந்த அற்புதமான திருக்குறளை நமக்காக தேர்வு செய்து தனது குரலில் பதிவு செய்த டைகர் செங்குட்டுவன் ஃப்ரம் நாகப்பட்டினம் அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் நீடோழி வாழை எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்கொண்ட திருக்குறள் குரல் எண் ஐநூற்றி முப்பது அதிகாரம் எண் ஐம்பத்தி மூன்று சுற்றம் தளால் அதிகாரம் உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் இழை திருந்து எண்ணி கொழல் அரசனை விட்டு பிரிந்து சென்ற ஒருவர் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் மீண்டும் அரசனிடம் வந்தால் அவருடைய நோக்கத்தை அறிந்து கொண்ட பின்னரே அவரை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் வலுவ பிருந்தகை இந்த குரலின் வாயிலாக ஒரு நபர் ஒரு நபரை விட்டு பிரிஞ்சிட்டாரு அதாவது அரசனை விட்டு பிரிஞ்சிட்டாரு மீண்டும் வந்து அவர் ஒரு சூழ்நிலையில் வர்றாரு அப்படின்னா அவரை நன்கு ஆராய்ந்துட்டு இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் உழை அப்படின்னா ஏழு சுரங்கள் இருக்குல்ல அதில் வந்து மத்திய சுரத்தை வந்து அப்படி தான் குறிப்பிடுவாங்க நடுவில் இருப்பது அப்படின்னு ஒரு பொருள் வரும் இந்த சொல் அதாவது உழை அப்படிங்கிற அந்த சொல் வந்து கார்காலத்தையும் குறிக்கும் ஒரு வேந்தனுக்கு ஒரு அரசனுக்கு கார்காலம் போல் முடங்கிய காலத்தில் வந்து அதாவது கார்காலம்னா மழை அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து ஊரை அடங்கி ஒரு முடங்கி இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த காலத்துக்கு போயிடணும் இப்போ நம்ம எல்லாருமே ரெயின் கோட் போட்டுட்டு காரில் பயணிக்கிறோம் அதனால் கார் காலத்தை கூட யாரும் க காரை வச்சே கடந்து போயிடறோம் அதனால் எல்லா நாளும் இயங்குது அப்போ வந்து இயங்காது ஸோ அந்த மாதிரியான காலத்தில் ஒரு நபர் அதாவது முடங்கி ஒரு மன்னன் முடங்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஒருத்த அவரை விட்டுட்டு போயிட்டான் அப்போ வந்து அப்படியும் பொருள் கொள்ளலாம் நம்ம எடுத்துக்கிறலாம் அந்த உழைங்கிற வார்த்தையை மட்டும் வச்சு அப்படி போனவன் மீண்டும் வந்து சேர்றான் ஒரு சூழ்நிலையில் வர்றான் அப்படின்னா உடனே சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் கொஞ்சம் நன்கு ஆராய்ந்து அவனுடைய மனசில் வேறு எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சுற்றி உள்ளவர்கள்ட்டெல்லாம் கேட்டு கருத்துக்களை கேட்டுக்கிட்டு அப்புறம் இணைத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது வந்து ஒரு அரசன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் ஆனால் இன்றைக்கி இது அரசனை தாண்டி நிறைய இருக்குது ஒரு அமைப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு நண்பர்கள் வட்டமாக இருக்கட்டும் ஏன் ஒரு குடும்பமாக கூட இருக்கும் சில பேர் சில சூழ்நிலையில் ஒரு சில குடும்பம் திக்கி திணறும் பொழுது சில பேர் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அதே அது அந்த குடும்பம் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஒரு பெரிய நபராக மாறும்போது அவங்க எல்லாருமே மீண்டும் வருவாங்கள் அல்லவா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம நம்ம வீட்டு பக்கத்து வீட்டு அண்டை வீட்டுகளில் சுற்றி நம்ம நம்ம சொந்தக்காரவங்க வீட்டுகள்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடப்பதை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இன்றைக்கி வந்து கட்சிகளில் அரசியலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய அந்த மாதிரி விட்டுட்டு போனவங்க மீண்டும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வர்றது இந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும் நம்ம வந்து பொதுவாக பார்ப்போம் அரசனாகட்டும் இல்லை கட்சியாகட்டும் அல்லது குடும்பமாகட்டும் அல்லது ஒரு குழுவாகட்டும் ஒரு நண்பர்கள் வட்டமாகட்டும் எதுவாக வேண்டுமான தொழில் தொழிலில் கூட இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நிறைய நேரங்களில் நம்பிக்கை இல்லாமல் சில பேர் போயிடுவாங்க போயிட்டு பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வருவாங்க ஸோ அவங்கள சேர்க்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு வள்ளுவர் வந்து நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த பாயிண்டில் ஒவ்வொருத்தவங்க எனக்கு மனநிலைக்கு ஒன்று தோணுது ஏன்னா அதை நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் அதுதான் சரின்னு சில பேர் நினச்சிருவீங்க அதனால் நான் என்னுடைய பார்வையை இந்த இடத்துல சொல்லலை வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ வள்ளுவர் என்ன குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் அந்த துன்பமான காலத்தில் உங்களை விட்டுட்டு போனவங்க ஒருத்தவங்க மீண்டும் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சூழ்நிலையும் யோசிங்க அந்த காலகட்டத்தை யோசிங்க அதோடு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க உங்களோட பங்கு கொண்டவர்கள் இருப்பாங்கள் அல்லவா அவங்கள்ட்டையும் கருத்துக்கள் கேளுங்க அவங்களையும் கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க அவங்களுக்கும் புரிய வைங்க பெரியவங்க இருப்பாங்க நம்ம வீட்டுகளில் மூத்தவர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்க அனுபவசாலிகளாக இருப்பாங்க அவங்கள்ட்டையும் கருத்துக்களை வாங்க எல்லாம் செய்து அவர்களை இணைத்து கொள்ளுங்கள் இணைக்கும் பொழுதும் உங்களுடைய வட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துடாதையே கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க அவங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்கிறத இன்னும் நீங்கள் நுண்ணறிவோடு ஆர ஆராயுங்கள் ஆராய்ஞ்சிட்டு அவங்க இல்லை பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காமல் வந்திருக்காங்கன்னா அப்புறம் இணைத்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது தான் நீங்கள் உடனே சில பேர் வந்து நிறைய அரசியல் கட்சிகள்லாம் அது நடக்கும் இன்றைக்கி அதுக்கு பெயர்கள் வந்து சொல்கிறாங்கள் அல்லவா ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள் அல்லவா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நபர்கள் அப்படியெல்லாம் வருவாங்க ஸோ அதனால தான் வள்ளுவர் அப்பயே ஸ்லீப்பர் செல்லாக கூட ஒருத்தனை நீ உள்ளே விட்டுறாத நன்கு ஆராய்ச்சி பண்ணு அவனுக்கு உன்னுடைய வட்டத்துக்குள்ளே அவனை விட்டுறாத 
கொஞ்சம் நாளைக்கு வெளியில் வச்சு யோசித்து பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் வள்ளுவர் சொல்கிறாரு நம்மளும் நிறைய திரைப்படங்கள் ஏன் நிறைய இராணுவ காட்சிகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த தீவிரவாதிகள் அமைப்புகள் இதுகளுக்குள்ளேலாம் வந்து ஒரு ஸ்லீப்பர் செல்லாக அனுப்புவாங்கள்ல அதுக்கு பல கட்ட சோதனைகளை தாண்டியும் இவன் தான் இவனா வில்லனா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்குலாம் சில பேர் இருப்பாங்க ஸோ அது இங்கே அது வந்து பெரிய பெரிய அமைப்புகளுக்கு நீங்கள் விட்டுருங்க நம்மளுடைய வட்டத்துக்குள்ளே நம்மளுடைய நண்பர்கள் வட்டத்தில் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் நம்மளுடைய தொழிலில் நம்ம கஷ்டப்படும் போது நம்மளோட இருந்துகிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டு திரும்ப இணைய வரும்பவர்களை உங்களை சார்ந்தவர்கள்ட்ட நீங்கள் கேட்டுட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு அவர்களை இணைப்பதா வேண்டாமான்னு கேட்டுட்டு அதன் பிறகு நீங்கள் வந்து இணைத்து கொள்ளலாம் இணைப்பதும் உடனடியாக உள்வட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துடாமல் நீங்கள் வெளிவட்டத்தில் வச்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள சேர்த்துக்கிறேங்கன்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் ஸோ அதுதான் இந்த குரலுடைய பொருளாக நான் கருதுகிறேன் குரல் எண் ஐநூற்றி முப்பது அதிகாரம் எண் ஐம்பத்தி மூன்று சுற்றந்தொழால் அதிகாரம் உழை பிரிந்த காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் இழைத்திருந்து எண்ணிக்கொள்ளல் அப்படிங்கிற அந்த அற்புதமான திருக்குறளை படைத்து சென்ற அதாவது இனிமேல் வருங்காலம் எப்படி இருக்குங்கிற அளவுக்கு கணித்து சென்ற நம்மளுடைய வள்ளுவ பிரிந்தகையை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆச்சரியத்தோடு தான் நான் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு குரல்லையும் எனக்கும் அந்த ஆச்சரியம் இருக்கிறது உங்களுக்கும் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லலாம் அவரை மானசீகமாக வணங்கி வாழ்த்தி நன்றி கூறி அவருடைய ஆசைகளை நமக்கு வேண்டி தொடர்ந்து இந்த அற்புதமான திருக்குறளை நமக்கு தேர்வு செய்து இன்று தனது குரலில் பதிவு செய்த டைகர் செங்குட்டுவன் ஃப்ரம் நாகப்பட்டினம் அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் நீடுவழி வாழ எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக தினம் ஒரு வார்த்தை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இன்றைய தினம் ஒரு வார்த்தையை நமக்கு கற்றுத்தர வருகிறார் சகோதரி டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் ஃப்ரம் சிவகாசி அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் நீடுவழி வாழ எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு வாருங்கள் சகோதரி வந்து தினம் ஒரு வார்த்தையை தாருங்கள் இருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தினம் ஒரு வார்த்தையில் இன்று நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகும் ஆங்கில வார்த்தை எக்ஸ்பெடிஷன் இ எக்ஸ் பிஇ டிஐ டிஐ ஓ என் எக்ஸ்பெடிஷன் இதனுடைய தமிழ் அர்த்தம் பயணம் எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படின்னா பயணம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் ஹி லேர்ன் அ லாட் டூரிங் ஹிஸ் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெடிஷன் இதனுடைய தமிழ் அர்த்தம் அவர் தனது அறிவியல் பயணத்தின் போது நிறைய கற்றுக்கொண்டார் இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கலாம் எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படின்னா பயணம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய ஆங்கில வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளும் வரை காத்திருங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்வோம் நலமுடன் நன்றி இந்த அற்புதமான தினம் ஒரு வார்த்தை இன்று நமக்கு வழங்கிய சகோதரி டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் ஃப்ரம் சிவகாசி அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் நீடுவழி வாழ எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்கொண்ட ஆங்கில சொல் எக்ஸ்பெடிஷன் அதனுடைய தமிழ் பொருள் பயணம் அப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுத்தாங்க எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படின்னா பயணம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு பயணம்னாலே நிறைய நேரங்களில் இந்த ட்ராவல் ஜேர்னி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைகள் தான் நினைவுக்கு வரும் எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படின்னா கொஞ்சம் விரைவு பயணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அல்லவா கொஞ்சம் அர்ஜெண்டாக இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அதாவது ஸ்பீடாக அந்த பொருள் வரக்கூடிய இடங்களில் இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விரைவு பயணமாக இருக்கிறது அப்படின்னா இப்போ வந்து அறிவியல் பயணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் கொஞ்சம் அந்த விரைவு பயணமாக படிச்சிருப்பாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படின்னா பயணம் அப்படிங்கிறதும் கூடுதலாக விரைவாக ஒரு வேகமாக கொஞ்சம் ஸ்பீடாக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் கற்றுக்கொண்டோம் இந்த அற்புதமான ஆங்கில சொல்லையும் தமிழ் சொல்லையும் இன்று நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த சகோதரி டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் ஃப்ரம் சிவகாசி அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் நீடுவழி வாழ எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து தினம் ஒரு கதை கேட்க போயிடும் இன்றைய தினம் ஒரு கதையை நமக்கு வழங்க வருகிறார் இந்த கதையை எழுத்து வடிவில் எழுதி அனுப்பியவர் டைகர் சுகந்தி ஃப்ரம் பொள்ளாச்சி அதற்கு குரல் கொடுத்தவர் டைகர் அனுப்சா ரமணி ஃப்ரம் ராமநாதபுரம் இரண்டு சகோதரிகளும் வாழ் நீடுவழி வாழ வாழ்வாங்கு வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் மகிழ்வோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் வாழ்வதற்கு வேண்டி டைகர் சுகந்தி மற்றும் டைகர் அனுப்சா ரமணி அவர்களின் கதையை கேட்டுக்கொண்டே நடக்கலாம் வாருங்கள் படித்ததில் பிடித்த அழகான ஆன்மீக கதை சிந்தித்து பார்த்தால் உண்மை புரியும் ஞானி ஒருவர் ஒரு ஊருக்கு சென்றார் பலர் வந்து அவரை தரிசித்து ஆசி பெற்று சென்றனர் இளைஞன் ஒருவன் வந்தான் சாமி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உங்களை போன்று பல ஞானிகளும் பெரியோர்களும் வந்து மனித குலத்திற்கு பல அறிவுரைகள் சொல்லியுள்ளனர் ஆனால்
தம்பி நான் இன்னும் சில நாட்கள் இங்கே தான் தங்கியிருப்பேன் நான் இந்த ஊரை விட்டு செல்லும் பொழுது நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் அதற்கு முன் ஒரு வேலை செய் ஒரு கழுதையை கொண்டு வந்து இந்த கோவில் மண்டபத்தில் கட்டி வை நான் ஊரை விட்டு செல்லும் வரை கழுதை அங்கே கட்டி இருக்கட்டும் தினமும் இரவு அதற்கு உணவு வைத்துவிடு என்று சொல்லிவிட்டு அருகில் உள்ள சத்திரத்துக்கு சென்றார் மறுநாள் காலை ஞானி அந்த கோயில் மண்டபத்திற்கு வந்தார் அப்பொழுது அந்த இளைஞன் அந்த கழுதையை சுத்தி இருந்த சாணத்தையும் அது மிச்சம் வைத்த உணவு குப்பைகளையும் சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் இவ்வாறு நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து நடந்தன அடுத்த நாள் காலை சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்த இளைஞர் கிட்டே வந்தார் ஞானி தம்பி நீ தினமும் இந்த இடத்தை சுத்தம் படுத்தினாலும் கழுதை மீண்டும் மீண்டும் அசுத்தம் செய்து விடுகிறதே பிறகு ஏன் தேவையில்லாமல் இந்த இடத்தை மீண்டும் மீண்டும் சுத்தம் செய்கிறாய் என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் என்ன சாமி எல்லா தெரிஞ்ச நீங்க இப்படி கேட்கறீங்க திரும்ப திரும்ப அசுத்தம் ஆவுதுன்னு இந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்தாம இருக்க முடியுமா என்றான் இதை கேட்ட ஞானி அப்போது சொன்னார் தம்பி அன்று நீ என்னிடம் கேட்ட கேள்விக்கு இதுதான் பதில் நீ இப்போது செய்யும் வேலையை தான் நானும் செய்து வருகிறேன் அசுத்தமான இடத்தை நீ மீண்டும் மீண்டும் சுத்தம் செய்வது போல் மனிதனை நல்வழிப்படுத்தும் செயலை எங்களை போன்ற பெரியோர்கள் இடைவிடாமல் செய்து வருகின்றோம் இளைஞன் சாமி இதற்கு நிரந்தர தீர்வுதான் என்ன என்று கேட்டான் அவர் உடனே அங்கு கட்டி இருந்த கழுதையை அவிழ்த்து விட்டு விரட்டினார் பின்பு அந்த இளைஞனை பார்த்து கேட்டார் இனி இந்த இடம் அசுத்தமாகுமா என்றார் ஆகாது சாமி என்றான் ஞானி கூறினார் உன் கேள்விக்கு இதுதான் பதில் நீ செய்த வேலையைப் போல் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது நான் செய்த வேலையை போல் என்றும் மனிதன் தன்னிடம் இருக்கும் தீய எண்ணம் என்கின்ற கழுதையை வாழ்விலிருந்து விரட்டி விடுகிறானோ அப்பொழுதே எங்களின் சுத்தம் படுத்தும் கடமை முடிந்துவிடும் அதுவரை மனிதனை நன்னெறிப்படுத்துவது ஆன்மீகத்தின் கடமை என்றார் எனவே தீய வழியில் செல்லும் கடைசி மனிதன் திருந்தும் வரை நாமும் இந்த மாதிரி ஆன்மீக கதைகளை பகிர்வோம் நல்லதொரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி இந்த அற்புதமான கதையை எழுத்து வடிவில் எழுதி அதுக்கு குரல் கொடுத்த அதாவது எழுத்து வடிவில் எழுதிய டைகர் சுகந்தி ஃப்ரம் பொள்ளாச்சி அவர்களுக்கும் அதற்கு குரல் கொடுத்த டைகர் அனுப்சாரமணி ஃப்ரம் ராம்நாபுரம் ஆகியோருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்து அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் மகிழ்ச்சியோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் செல்வ வளங்களோடும் வாழ்வதற்கு எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக அந்த கதை அப்படிங்கிறது ஒரு மகான் மகானுடைய வேலை அப்படிங்கிறது மனிதர்களின் மனதை உள்ள கழிவுகளை நீக்குவது ஆனால் அது திரும்ப திரும்ப தப்பு தானே செய்கிறாங்க அப்புறம் நீங்கள் உங்களை போய் நீங்கள் ஏன் உங்களை மாற்றணும் முயற்சி செய்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு நபர் கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து அந்த கதையை கொண்டு வந்து அழகாக முடித்தாங்க சுத்தம் செய்வது என்னுடைய பணி ஆனால் அதை அந்த விலங்கை அந்த கழுதை விட்டொழிப்பது அப்படிங்கிறது அவிழ்த்து விடுவது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கடமை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குரு வந்து சொன்னார் அது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம திரும்ப திரும்ப மீண்டும் மீண்டும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அவர்கள் செய்கிறது செய்யாதது அவர்களுடைய விதி அப்படின்னு நம்ம வச்சிடலாம் ஆனால் நம்ம நாளைக்கு நம்மளுடைய மனம் வந்து வருத்தப்படக்கூடாது நம்ம இப்படி செஞ்சிருக்கலாமே சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு அப்போ தோணிடக்கூடாது ஸோ அது மாதிரி நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொண்டு நாம் செய்வதை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த மகான் வந்து நித்தம் நித்தம் அதே வேலையை செய்வார் அது போல் நம்ம நம்மளுடைய பணிகளை இது நித்தம் நித்தம் நம்மளுடைய கடமைகளை நம்ம செய்தாலே போதும் நல்லது நடக்கும் நிச்சயம் இன்னைக்கு இல்லைனாலும் இன்னொரு நாளைக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதையின் வாயிலாக கற்றுக்கொண்டோம் இந்த அற்புதமான கதைகளை நமக்கு எழுதி அனுப்பி வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய டைகர் சுகந்திக்கு நமது நன்றிகளையும் குரல் கொடுத்த டைகர் அனுப்சார முனைக்கு நமது நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் இன்றைய தினம் மார்ச் பதினாறாம் நாள் மார்ச் பதினாறாம் நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தியா வந்து நேஷ்னல் வேக்சினேஷன் டே அப்படின்ட்டு தேசிய தடுப்பூசி தினமாக கொண்டாடுகிறது இந்த தடுப்பூசி அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் தான் அந்த தடுப்பூசி அப்படிங்கிறது மிக பிரபலமாக நம்ம எல்லாருமே தெரிந்து கொண்டோம் நோய் எதிர்பாற்றலை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு மருந்து செலுத்துவது தான் தடுப்பூசி ஸோ அந்த நோய் எதிர்பாற்றலுக்கு போலியோவில் ஆரம்பித்து பல்வேறு விதமான பெரியம்மை பல நோய்கள் வந்து 
பரவுது அதுக்கு முன்னேற்பாடாக தடுப்பூசிகளை போட்டுக்கொள்ளணும் அதை வந்து இந்த நாளில் ஒரு கடைபிடிக்கணும் எல்லா மக்களுக்கும் விழிப்புணர்வை உண்டு பண்ணணும் இன்றைக்கி அந்த பெருந்தொற்று அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு தடுப்பூசிகள் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ உள்ள குழந்தைகள் வரைய தெரிகிற அளவுக்கு இன்றைக்கி அந்த தடுப்பூசிகள் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியுது ஸோ அதுக்கு தடுப்பூசி தினமாக இன்றைக்கி கொண்டாடுறாங்க நாம் எல்லோரும் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறலாம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதான் நோய் எதிர்பாற்றலை அதிகரிக்கணும் அது நம்ம நித்தம் நித்தம் நான் சொல்லுவேன் எல்லா தினமும் சிறந்த தினம் தான் அப்படின்னு அது மாதிரி நம்ம நோய்களை நித்தம் நித்தம் தடுக்கும் வண்ணமாக தடுப்பூசிகளை எடுத்துக்கொள்ளும் விதமாக நம்ம உடலை ஆரோக்கியப்படுத்தி கொண்டே தான் இருக்கிறோம் ஸோ நோய் எதிர்பாற்றலை நம்ம அதிகரித்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம் ஸோ அதை கூடுதலாக இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை நம்ம தெரியப்படுத்தி அவர்களையும் ஆரோக்கியமாக இருக்க செய்யணும் அதுக்கு இந்த நாளை பயன்படுத்திக்கலாம் அரசு கொண்டாடக்கூடிய அந்த தேசிய தடுப்பூசி தினத்தை நாமும் மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தவும் நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸில் ஸ்டோரிஸில் இன்ஸ்டாவில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வந்து நான் அனுப்பி வைக்கிற ஸ்லைடாக நீங்கள் அனுப்புங்கள் அப்படிங்கிறதையும் கேட்டுக்கொண்டு நம்மளுடைய எட்டு நடையின் இரண்டாம் பகுதி நிறைவு பெறுகிறது வாருங்கள் நம்ம அனைவரும் தொடங்கிய திசைக்கு வந்து விடலாம் கிழக்கும் இருக்கா தொடங்கியவர்கள் கிழக்கு திசையிலும் தெற்கு வடக்கா தொடங்கியவர்கள் தெற்கு திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் இன்றைய நிகழ்வு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கமெண்ட் அவ்வளோ வருது லைக்கு குறைவாக வருது அப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அது ஸோ கூடுதலாக உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பகுதியில் பகுதியில் பதிவிடுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு டைகர் குழுமத்தை அறிமுகப்படுத்துங்கள் வெப்சைட்டுக்குள்ளே டைகர் கிளப் டாட் இன் அப்படிங்கிற அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளேயும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இந்த இன்றைய ஸ்லைடு முதல் கொண்டு நான் அனுப்பி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் ஏன்னா நான் வந்து நான் எட்டு நடை முடிஞ்சுட்டு என்னுடைய கிரவுண்டு வேலைகளையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு முன்பாக வேணும்னா வெப்சைட்லேயே எடுத்துக்கிடலாம் அப்படிங்கிறதையும் வெப்சைட்டையும் பயன்படுத்துங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு டைகர் குழுமத்தை பற்றி எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த தடுப்பூசி தினத்தில் அவர்களுக்கு நோயை தடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அமைப்பு தான் டைகர் கிளப்புங்கிறத எடுத்து சொல்லுங்கள்ங்கிறதை கேட்டுக்கொண்டு வாருங்கள் நம்ம அனைவரும் கிழக்கு திசையை நோக்கி நின்றுகொள்ளலாம் நம்மளுடைய உள்ளங்கைகளை மடைக்கும் பறிக்கிறோம் இறுக்கமாக இருக்கிறது விரல் நாங்களை பறிக்கிறோம் சிவப்பு வண்ணத்தில் மாறி இருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பறிக்கிறோம் இரண்டாவது நாசிலும் சூப்பராக சுவாசம் வரக்கூடிய இந்த வேலையில் நாம் மெய் மறந்து நம்மளை அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் செய்யும் பொழுது நம்ம ஒரு ஆனந்தத்தோடு பேரானந்தத்தோடு கேட்டால் கிடைக்கும் என்பதை நாம் கற்றுக்கொண்டோம் அதை இப்போ கேட்க போகிறோம் அதற்கான நேரம் வாருங்கள் அனைவரும் தொடர்ந்து அஃபர்மேஷனுங்கிற இந்த வீடியோவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அஃபர்மேஷன் முழுமையாக கிடைக்கும் அதன் பிறகு லாங் விசுவலைசேஷன் செய்து இன்றைய நாளை தொடங்குங்கள் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அற்புதமான நாளாக அமைய எல்லாம் நல்ல இறைவனை வேண்டி வணங்கி வாழ்த்தி மீண்டும் சந்திப்போம் கலந்து சிந்திப்போம் வாழ்க நலமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி